Очень часто мастера татуажа заглубляются, и это не всегда пятна, это может быть просто равномерный оттенок холодного цвета, который получается, если мастер поработал глубже, чем нужно. Вы знали, что можно изменить этот оттенок без корректоров, а при помощи лазера? Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, и я создатель, на мой взгляд, самых лучших пигментов NE Pigments. И сегодня я расскажу и покажу, как менять их оттенок во время лазерной коррекции, не удаляя, допустим, просто сделать потеплее, или если нужно удалять локально, допустим, какие-то заглубления. Сегодня я покажу и расскажу вам все это прямо на моделях. Итак, я не буду вас учить, как правильно пользоваться лазером, потому что подразумевается, что у вас уже есть аппарат, и вы знаете, как его включать, выключать и так далее. Поэтому сначала мы поговорим про мощность, которую вы выставляете. Мощность обычно выставляется путем нажимания кнопки, увеличения на 10. То есть вот у меня начинается со 100, и на 100 я и начинаю работать, потому что этот лазерный аппарат, он новый. И я знаю точно, что все новые аппараты, они более мощные, у них вспышка более активная, и работать сразу с каких-то больших характеристик мощности нельзя, потому что вы разрушите кожу. Я начинаю со 100, и я сейчас покажу вам на примере черной коробки. Я покажу, почему я выбираю минимальную мощность, и на каком расстоянии, сразу это тоже важно, работать. Что такое расстояние? Это, по сути, фокусный пучок. Наверняка все вы в детстве выжигали увеличительным стеклом. И вот когда начинает гореть, когда э, точка фокуса находится, вот она прям в точечку сжимается, вот это вот как бы кругляшок солнца, которое проходит сквозь линзу. И в этот момент начинает дымиться, становится больно руке, можно выжигать по дереву или зажигать бумагу. Здесь принцип, ну, как бы примерно такой же, потому что если вот я максимально близко, на минимальном мощности еще ну, то здесь видно хорошо что реакция была очень яркая и коробка повредилась если бы это была более тонкая бумага то видно что здесь аж шутит что-то типа пламени и э, при ближайшем рассмотрении бумага становится рыхлой и она прям рвется это то, чего вообще категорически нельзя допускать на коже. То есть, что такое фокусное расстояние и вообще вот этот пучок лазерный, которым мы работаем, он должен быть рассеянным. И опять напоминаю, минимальная мощность на аппарате. Если я выставлю, не знаю, вот больше, 200, в два раза больше, в 280 я выставила, то... Ну, это будет прям вообще очень травматично. И мы на самом деле сейчас не удаляем, а мы меняем цвет, то есть мы создаем инверсию цвета. То есть нам нужно поверхностный пигмент, который, который мастер положил глубже, чем надо, изменить его оттенок. То есть если это оксиды железа, то он просто меняет валентность, и вот этот слой пигмента, он становится более теплым. Если это пигменты органические, то там просто черный цвет, он... Уходит, кстати, черный свет почти в ноль и практически моментально. И если вы не хотите сделать морковные, такие оранжевые брови, то вам нужно делать инверсию цвета вот этой минимальной. Очень много информации про лазерное удаление, про лазерные аппараты, про поведение кожи, вообще все вот эти особенности, то, чего я сегодня не буду говорить, вы можете узнать на курсе у Виталика Микрюкова. Он знает абсолютно все о лазерах и сделал очень глубокий, подробный, классный курс, который я сама проходила. Но я вам сейчас рассказываю, как удалять наши пигменты. То есть это органика, где черный цвет уходит почти моментально. И остаются, естественно, красные и желтые. То есть те самые оранжевые, лососевые, морковные брови, которые нам не нужны. Как удалять? На минимальной мощности, на большом расстоянии. То есть вы, вот я, допустим, на своем лазерном аппарате выставляю прям самую маленькую мощность. Я всегда работаю струйно, то есть когда у меня вспышек максимальное количество в секунду. Фокусное вот это расстояние. То есть посмотрите, как мы находим фокусное вот это расстояние. То есть посмотрите, вот я прислоняю и постепенно поднимаю. И, кстати, тут видно, в какой-то момент начали отлетать шматки просто пластика. То есть, если бы это было кожей, то у нас бы кожа разрушилась, стекла бы кровь, были бы повреждения, возможно, были бы рубцы. Поэтому любым аппаратом, очень простым, как у меня, или очень дорогим, как пикашур, например, можно кожу разрушить и зарубцевать. Нам этого не нужно. Мы пигмент, напомню, не удаляем, мы создаем инверсию цвета. То есть, и опять, это, когда мы говорим про органику, инверсия цвета, это просто изменение цвета, я имею в виду, когда говорю. А, по сути, специально Специалисты считают, что инверсия цвета – это когда оксиды железа меняют валентность. Но в данном случае мы говорим о том, что черный цвет он уходит почти моментально. 
Вот примерно такое расстояние, реально сантиметров 30 от кожи, большое расстояние, иногда даже большее расстояние я выбираю, я могу вот на своей руке показать, что почти ничего не меняется, то есть я своей рукой чувствую тепло, но визуально не меняется цвет перчатки. Если я буду опускать постепенно ниже, то смотрите, начинает появляться вот это вот изменение, то есть первый слой условно полупрозрачно меняет оттенок, то есть это то, что нам нужно, когда вы заглубились и когда бровь равномерно посерела, то есть вам нужно просто сделать ее немного теплее, не удаляя. Я сейчас покажу это еще на пигменте. Смотрите, если я это делаю близко, то видите, да, получается, что вот этого нам не нужно, вот этой реакции нам не нужно удалить, нам нужно сделать инверсию цвета. То есть вы должны на своем аппарате, потому что на моем это где-то 30 сантиметров, на вашем аппарате это может быть, не знаю, 50 сантиметров, или наоборот он у вас работает давно и уже на вот этой минимальной мощности он не дает такой же яркой реакции, поэтому вам нужно будет найти расстояние, в котором меняется цвет равномерно и немного, и на нем, на нем работать. То есть как это сделать, я сейчас покажу. Вот смотрите, на латексе, на прозрачном, мы тут специально поработали, один из мастеров наших, и местами заглубился. То есть вот это один и тот же цвет, но вот в этой части она поработала очень глубоко, он стал серым. То есть на вот таком прозрачном латексе эффект тиндаля тоже очень хорошо виден. Есть Два варианта развития событий, когда вы заглубились, и это может быть в виде пятен, либо равномерное заглубление по всей брови, либо вы создали некрасивую форму и клиент недоволен. Вот в первом случае, когда вы заглубились, вы можете по всей брови, если вы заглубились равномерно, пройтись лазером равномерно на большом расстоянии, на рассеянном пучке, чтобы просто изменить оттенок, чтобы брови стали более теплого цвета. Если вы заглубились локально, то есть создали пятна, то вы закрываете всю бровь, как я показывала на модели и проходитесь лазером также рассеянной вспышкой на большом расстоянии но только вот по тому месту где вы заглубились скорее всего она станет приблизительно такого же цвета как вся остальная нормальная бровь вот здесь у меня на латексе сейчас все наши оттенки я по ним пройдусь и покажу как работать при втором случае когда вы создали некрасивую форму то есть вы если на э, довольно высокой мощности когда реакция хорошо видна я опять начинаю с пустого места и прохожу по Тут видно изменение оттенка. Смотрите, я была сейчас на небольшом расстоянии, на котором изменение оттенка довольно ну, ярко выражено. На самом деле наши пигменты, мы долго работали над тем, чтобы они не уходили через прям морковные апельсиновые оттенки, с которыми клиент в принципе ходить не сможет. Они уходят через такие более желтые, желто-песочные оттенки, в которых часто мастера добиваются в принципе в работе. Но опять-таки, на мой взгляд, это тепловато. И я сейчас покажу. Вот смотрите, вот это расстояние у меня было сантиметров 15 от манипулы до поверхности. А если я увеличу расстояние и пойду дальше, то есть вот в этом вот примерно пространстве я пройдусь. Реакция менее выраженная, мы почти не слышим щелчков, но цвет вот здесь появился, изменение цвета, и он стал такой, более как бы коричневый, более съедобный для клиента. Вот, вот эта часть под моим пальцем, вот, вот эта часть, она более яркая, хотя это все еще красивый коричневый цвет. Вот эта вторая часть, она вообще отличная, потому что я работала на уже в два раза большем расстоянии. И вот эта часть оставшая, она сероватая, ну видно, да, что оттенок прям другой, то есть это как условно мастер работает равномерно заглубился на всей брови по всей ее поверхности. Итак, чтобы удалять более активно или если вы заглубились сильнее, то вы должны работать на расстоянии, когда пигмент меняется таким образом, чтобы клиент остался доволен. То есть, чтобы он не становился морковным. Как этого достичь? Еще раз покажу. Вы должны на большом прям расстоянии, вот прям на огромном, сантиметров, не знаю, 40-50, начать работать. Чтобы понять точно, где вы работаете, вы можете с темного начинать. Например, со своего там пальца в черной перчатке. Или просто видеть, куда падает лазерный пучок. Может быть, у вас есть прицел, кстати, на лазере. И постепенно вы подходите к брови, да, вот это наша бровь. И э, начинаете смотреть, есть ли изменение цвета. Параллельно спрашивайте у клиента, он что-то чувствует или нет. Потому что иногда бывает прям такая ярко выраженная боль. Ну не боль, а ощущение, что кипятком капает. Иногда они вообще ничего не чувствуют, но вы уже глазами видите изменение цвета. Вот оно опять здесь есть, оно минимальное. И на этом бы я и остановилась. То есть вот такие вот 
изменения, которые я фиксирую взглядом, которые вот за вспышкой появляются. Вот здесь сейчас тоже хорошо видно. Половина примерно я прошла, потеплел пигмент. Вот здесь красивый коричневый цвет, вот здесь сероватый, слегка заглубленный. Когда вы добились вот этого нормального коричневого оттенка, вы должны остановиться и отправить вашего клиента ходить месяц-полтора. Потом он к вам приходит, вы снова проходите по той же самой брови и постепенно за большее количество времени вы осветлите бровь настолько, чтобы там ее перекрыть, допустим, или настолько, чтобы изменить ее форму в дальнейшем. Что нам делать, когда у нас сильное заглубление на коже? То есть вот один и тот же цвет, но здесь мастер прям давил сильно, и а, цвет вообще серо-черным выглядит. А, заметьте, кстати, там, где пятна, там больше пигмента. Где больше пигмента, будет, ну, естественно, более выражена реакция. Поэтому есть вариант, что вам нужно вообще закрывать все. Я, допустим, сейчас закрою пальцами там вот эти места и пройдусь по пятну. Ну вот, допустим, мне нужно вот это пятно локально убрать. Я обкладываю его ватными дисками, чтобы не повредить остальную поверхность. И вот так могу еще закрыть пальцами. То есть то же самое вы должны сымитировать на брови. Это вдруг, если у вас пятно. И также начинаю издалека и прохожу. Тут как бы плохо видно, но по реакции клиента вы поймете, что пигмент достиг цели. Вот смотрите, видите, локально стало теплее. И если бы эта бровь вся была красивого коричневого цвета и только в одном месте пятно, то мы сравняли бы примерно по насыщенности коричневый с коричневым было бы уже нормально. Так, если мне нужно удалять прям вот удалять, когда вы сильно ошиблись с формой, то вы должны понимать, что это будет длиться довольно долго. Потому что, чтобы человек не ходил с очень оранжевыми бровями, вам нужно будет это делать в несколько этапов с промежутком минимум в месяц, а лучше в полтора. Я рекомендую это делать на большом расстоянии и рассеянной вспышкой. Еще раз я вам показывала, вы можете и даже должны потренироваться у себя дома на чем-то, чтобы научиться управлять, вот попадать туда, куда нужно, чтобы удалять очень мелкие детали, научиться закрывать. Есть мастера, которые вырезают под размер дырочку, допустим, на белой бумаге, прикладывают, закрывают все остальное. Итак, как тренироваться, как найти вот этот рассеянный пучок, еще раз напомню вам, то есть вы начинаете близко на бумаге, не на человеке, вы должны просто выяснить, какой, какое расстояние на вашем лазере, когда он удаляет безболезненно и без повреждения кожи. И как вы это делаете? Постепенно поднимаете манипулу до тех пор, пока пока не будет вот эта вот мягкая реакция, когда э, цвет меняется, цвет уходит, но нету вот этой вспышки безумной. Ну, кстати, она случается только на бумаге, на коже ее не будет. Здесь у нас эта тренировка. А, чем меньше пятно, а, тем более агрессивно будет воздействие на кожу. Скорее всего, вот тут кожа повредится, будет кровить, будет прям вот так расползаться. Это вообще не нужно делать, тем более на лице. Поэтому, когда вы найдете вот это вот размытое, еле видное изменение цвета на ну, вот это расстояние, у своего лазера, когда вы найдете, примерно на таком расстоянии вы будете работать и с клиентами. Но напоминаю, что с клиентами вы начинаете даже на большем расстоянии и ждете, когда он вам не скажет, ага, чувствую, и когда вы не начнете видеть вот это вот изменение на коже, видеть изменение цвета, которое случается именно с тем пигментом, ну, с которым вы в данный момент работаете. Сейчас я вам говорю о пигментах наших, об NE Pigments, и э, я знаю, что при работе рассеянной вспышкой на большом расстоянии пигменты э, дают очень красивый оттенок при удалении. То есть не надо делать это на маленьком расстоянии. Когда у вас получается вот такой яркий, яркая вспышка, яркий импульс, и когда это чревато повреждением кожи. Итак, мы закончили наш видеоурок по тому, как правильно удалять заглубленные места и как правильно удалять свежий татуаж. И также у нас получилось посмотреть, как удаляется пигмент спустя 5 лет. И это были наши пигменты. И пигмент мы работаем над тем, постоянно над тем, чтобы лазерное удаление было таким легким, когда брови становятся песочного, коричневого, желтоватого оттенка, не морковного, не апельсинового, потому что с таким цветом ходить полтора месяца до следующего удаления, а потом еще полтора месяца 
двигаться до следующего удаления, клиенту некомфортно. Поэтому удаляйте на большом расстоянии, рассеянным пучком, и ваши клиенты будут довольны. Ссылка на покупку пигментов в описании к этому видео. А Мы работаем для того, чтобы они носились хорошо, удалялись хорошо и вносились в кожу хорошо. А чтобы не совершать ошибок, чтобы не совершать стыков, чтобы не рисовать контура на бровях, которые потом клиенты хотят удалить или вы сами на следующей процедуре, чтобы не рисовать несимметричные, некрасивые формы, я вас Умоляю, пройдите бесплатные наши мастер-классы, вебинары посмотрите, поступите в нашу онлайн-академию, она тоже бесплатная. Пройдите все уроки и станьте классным, хорошим мастером. Работайте классными пигментами нашими. Ссылка на них, напоминаю, в описании к этому видео. Все, всем спасибо. Пишите вопросы, если я что-то, какую-то тему не раскрыла, я досниму видео. Всем пока.